Hello mga ka-JTV! In this video lesson, we will discuss about SSS Similarity Theorem. At the end of this video lesson, you are expected to define and prove SSS Similarity Theorem. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin! So, define muna natin ano ba yung SSS Similarity Theorem. So, based dyan sa theorem na yan, sabi dyan is, if the corresponding sides of two triangles are proportional, then the two triangles are similar. So, given na meron tayong dalawang triangle, kapag daw yung uh, three, three sides nun or three corresponding sides nung dalawang triangle na yon ay proportional, then masasabi natin na yung dalawang triangle na yon ay similar. So, yan meron tayong given ano dyan, figure, triangle ABC and triangle QRS. So, makita natin dyan mga markings, ibig sabihin yan, yung mga corresponding sides ng dalawang triangle na yan ay proportional. So, masasabi natin by SSS Similarity Theorem na itong dalawang triangle na ito ay similar. Kasi nga, na, na, nakalitaw naman dyan, napakita naman dyan na yung mga corresponding sides niya ay proportional. So, syempre, at uh, this is theorem, kailangan pa rin natin i-prove ito na this statement is true. So, ipoprove natin yan. So, given um, segment AB over segment QR is equal to BC over RS equals AC over QS. Yan yung mga corresponding um, sides na proportional. So, yan yung tatlong sides yan, tatlong corresponding sides. They are Uh, they are proportional. Yan, given. SSS similarity theorem. We need to prove that triangle ABC is similar to triangle QRS. So again, um, magbibigay tayo ng mga statements and reason para mapakita natin na this, is, this theorem is true. So, statement, unang statement natin, we let X be a point on QR such that AB is congruent to QX and Y be a point on QS. Draw a line connecting X and Y such that XY is parallel to RS. So, familiar, di ba? Uh, kamukha lang siya nung SAS Similarity Theorem. Although, mag, mayroon lang tayong ibang statements dito na papalitan. Kasi, uh, it involves three sides. Doon kasi sa SAS, meron siyang isang angle, di ba? Pero, parehas lang yung approach natin sa pagpuprobe nitong theorem na to. So, magdudurong tayo. Again, magdudurong tayo ng Uh, line dyan. So, itong x na ito, ito yung point uh, sa QR at si y naman ay, ay point siya sa side QS. And, kukonnect natin yung point x at point y. So, magiging line yan, di ba? Meron tayong line xy. Which is, sasabihin natin na um, itong dinurong natin line na ito, kailangan parallel siya dito sa RS. So, yan. Kailangan parallel siya dito. Okay? And itong segment na nabuo dito, itong QX, assume natin na uh, this is congruent dito sa side AB. Okay? And then, yung reason natin dyan is by construction. Nag-construct kasi tayo ng line dyan. Di ba? Next is, sasabihin natin na si angle QXY, ito, QXY, or ito yung, itong angle X dito, is congruent to angle R. Is congruent to angle R dito sa angle na to. So, nag-drawing tayo ng line, di ba? Bali, makakabuo tayo ng dalawang triangle nyan. Itong maliit na triangle na ito, QXY, at itong malaking triangle na QRS. Okay? So, dalawang, dalawang triangle yan. So, sasabihin natin si QXY congruent kay uh, angle R. Ito. So, yung reason natin dyan is, If two lines are cut by a transversal, the corresponding angles are congruent. Again, itong dalawang line na ito, parallel sila. And they are cut by a transversal. Yung magiging transversal natin dyan is itong line na to. Okay? And then, makakabuo siya ng dalawang angles dito. Itong angle na ito at itong angle na ito, which is tinatawag natin yung corresponding angles. And by this statement or reason, yung corresponding angles na yon ay congruent. Okay? So, lagay natin dyan na they are congruent. 
And then next, uh, angle Q is congruent to angle Q. So, by reflexive property. Um, bali kasi si angle Q, di ba? Angle siya, angle din siya ng uh, triangle QXY. And at the same time, angle din siya ng um, triangle QRS. Di ba? So, pare silang, pare silang, ano, pare silang angle itong angle Q. Kaya by reflexive property, equal lang siya sa sarili niya. And ang masasabi natin ngayon na si triangle QXY ito, QXY, ito yung maliit na triangle nito, ay similar kay triangle QRS dito sa malaking triangle. By AA similarity theorem. Kasi napakita natin di ba na itong Q na ito by reflexive property which is parehas nilang angle, uh, congruent sila, and itong angle X dito or angle QXY ay um, congruent dito sa uh, angle R by this statement, by transversal. So, dalawang, dalawang ano yun, di ba? Dalawang angle na congruent. So, by AA similarity theorem, masasabi natin na itong QXY at itong QRS na ito ay similar. Okay? And then, since they are similar, mabubuo natin ngayon itong mga proportion na ito. So, di ba? Ito, QX, QX over QR. And QY over QS. And we have XY over RS. Di ba? Yung dalawang triangle na yan ay similar. Therefore, yung mga corresponding sides niyan ay proportional. Kaya nakuha natin itong mga proportion na ito. Okay? QX dito sa um, QR. Ayan yung corresponding sides ng dalawang triangle ni uh, QXY at QRS. So, QX, it corresponds to the sides, to the side of uh, triangle QRS which is QR. At itong QY na ito, it corresponds to the side of triangle QRS which is QS. At itong side na ito ni QXY, it corresponds to the side of triangle QRS which is itong side na ito, RS. Kaya yan, na, nabuo natin yung proportion na yan. So, yung reason natin dyan, bakit natin sabi yan is, by definition of similar triangles, di ba? Kapag sinabi natin similar triangles, all angles, all corresponding angles of two triangles are congruent and at the same time, yung mga corresponding sides ng dalawang triangle na yon ay proportional. Yun yung definition of similar triangles, di ba? Kaya meron tayong ganyan. And then is, um, sasabihin natin ito. AB over QR is equal to QY over QS equals XY over RS. So again, pa pares lang yung process na ginagawa natin dito doon sa SAS. Maliban lang dito sa uh, mga uh, sides na proportional. So dito, papalitan natin si QX dito. Ito lang naman nagbago, di ba? Pinalitan natin ng AB. Kasi di ba doon sa unang statement natin, sinabi natin na si AB ay congruent kay QX. Kaya pwede natin palitan si QX dito ng AB. Ito. So, yan. Nagbago lang naman dyan is yung AB kasi pinalitan natin. So, yung reason natin dyan ay by substitution. Okay, next. Next statement. Uh, sasabihin natin dito na ito, um, AB over QR is equal to BC over RS equals AC over QS. That is given. Ito siya. Okay. And then, sasabihin ko dito na QY over QS is equal to AC over QS and XY over RS equals BC over RS. So, saan naman natin galing ito? So, babalikan natin yung uh, previous statement natin na AB over QR equals QY over QS equals XY over RS. Mapapansin natin dyan, class, na si ABQR, di ba? Makikita rin natin siya dito sa statement natin dito na ABQR. Galing siya dito sa given, di ba? So, eh, makita na si ABQR dyan. Makita din natin si AB over QR dito sa statement na to. So, si ABQR dito, dun sa previous statement natin, eh, siya ay equal kay QY over QS at equal din siya kay XY over RS. And at the same time, itong ABQR na ito ay equal din siya dito sa BC over RS and AC over QS. So, kung lahat yan ay equal, then, masasabi din natin na si QY over QS 
ay equal din siya kay AC over QS at si XY over RS ay equal din siya kay BC over RS. Kumbaga lahat ng mga ratios na yan ay equal. So pwedeng ano, pwedeng iba-ibang combination pero yung kinuha kong combination diyan is itong QY over QS is equal to AC over QS and XY over RS is equal to BC over RS. So mamaya makikita na makikita nyo kung bakit yan yung kinuha kong um, combination ng mga proportion. So yung reason natin diyan is by transitive property. Makita naman kasi natin diyan, di ba? ABQR equal siya dito. Makita din natin si ABQR dito, equal siya dito. So, nakapag ma, mayroong combination na ginawa dyan. So, QR over, uh, QY over QS, in-equate ko siya kay AC over QS at si XY naman, in-equate ko siya kay BC over RS. So, by transitive property. And then, sasabihin ko na si QY is equal to AC at XY equals BC. Makikita nyo dito na tinanggal lang natin yung denominator dito. Dito sa previous statement natin. Kung baga, yung reason natin dyan is multiplication property. Nag-multiply ako ng QS both side dito sa unang proportion natin. Nag-multiply ako ng QS. Kaya na-cancel itong mga QS dito sa denominator. Kaya natira lang is yung numerator na QY equals AC. And same with this proportion. Nag-multiply lang ako ng both side of the equation ng RS. Kaya na-cancel itong RS dito sa denominator. So, natira lang is XY equals BC. So, that is uh, okay lang yan, no? Na nag-multiply tayo ng ganong, uh, uh, ganong uh, sides na QS at RS dito sa dalawang proportion na ito by multiplication property. And then, sasabihin ko din nun, si QY ay congruent kay AC at si XY ay congruent kay BC. Kasi, di ba, by definition of congruent segments, equal yan, Itong QY equals siya sa AC at si XY equals siya sa BC. Ibig sabihin nun, they are congruent. Kasi equal naman sila, di ba? Kapag equal sila, it means, means to say they are congruent. So, ayan. QY is congruent to uh, AC. XY is congruent to BC. So, makikita natin dito, class, na uh, kaya ako kinuha yung combination na ito para mapakita natin niya yung corresponding sides ng dalawang triangle na ito ay congruent. Dito, makikita nyo dito na si QY, ito, itong segment na ito, QY, is congruent to AC, dito sa kabilang triangle. At itong XY naman, itong XY na ito, itong side na ito, ng triangle QXY, ay congruent dito sa side ni BC. Kung baga, pinapakita natin na itong maliit na triangle na ito, na QXY, ay congruent dito sa triangle ABC. Okay. So, lagyan natin ng markings. So, ito, uh, napagkita natin kanina to di ba? Doon sa unang statement natin na ito at saka ito ay congruent. At ito naman, dito sa statement na ito, uh, ito, na ito, QY, at AC ay congruent, at itong um, XY na ito, at itong BC na ito ay congruent din. So, masasabi natin ngayon na, Si triangle ABC ay congruent kay triangle QXY by SSS congruence postulate. Di ba? ba ang sabi kasi dyan sa SSS congruence postulate na yan, kapag yung dalaw, uh, tatlong corresponding sides ng dalawang triangle ay congruent, then yung dalawang triangle na yon ay congruent na. Okay? So, yan Naprove natin na ito. Q, X, Y, at A, B, C ay congruent triangles. So, next is, sasabihin ko na si angle B ay congruent kay Q, X, Y. Itong angle na ito, itong angle na ito ay congruent dito kay Q, X, Y. Ito, sa angle na to. Okay? And si angle A naman ay congruent kay angle Q. Itong angle na ito ay congruent kay angle Q dito. Okay? So, ano yung reason natin dyan? By CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay? So, ayan. 
Next statement natin is angle B is congruent to angle R. Si angle B ay congruent kay angle R. So, pa bakit natin nasabi na si angle B ay congruent kay angle R? By transitive property. So, kung mapapansin nyo, diba, doon sa previous statement natin, napakita na natin na si QXY ay um, congruent kay angle R. Diba? Doon sa uh, transversal line. So, si angle QXY ay congruent kay angle R. And at the same time, si QXY or angle X ay congruent din kay angle B. Napakita na natin dito sa uh, statement na ba? Diba? So, kung si angle QXY ay congruent kay angle R, and at the same time, si angle QXY ay congruent kay angle B, then by transitive property, masasabi natin na si angle R at angle B ay congruent din. Kasi di ba itong angle R at angle B, parehas silang equal or congruent kay angle QXY. Kaya masasabi natin na si angle R at angle B ay congruent by transitive property. So ngayon, masasabi na natin ngayon na si triangle ABC ay similar kay triangle QRS. So yung reason natin dyan is by AA similarity to theorem. Kailangan lang natin ng dalawang angles doon sa dalawang triangle na congruent para masabi natin na they are similar. Di ba? Ito, itong QRS at ABC, itong angle Q at angle A, napakita natin na they are congruent and at the same time, si angle R at angle B, they are also congruent. So, dalawang angle na yun, di ba? So, ibig sabihin niyan, dalawang triangle na yan ay similar. Don't forget to subscribe and like the video kung nakatulong ito sa inyo. Hanggang dito lang yung video lesson natin. Paalam!